kan wees vanmorgen en as jy die bybel spui het vir my oopmaak in die boek van 1 Petrus hoofstuk 5 1 Petrus hoofstuk 5 kan vir my sommer net daar oopmaak in die boek van 1 Petrus hoofstuk 5 nou, ons gaan so bekie gesels die gedachte wat ek met jy wil kom gesels gaan dan nou ook so oor werp jou bekommernis op die Heere dit is a, ook een belangrike gedachte vir ons elkeen, want dit moet individueel wees, om eerstens jou bekommernis op die Heere te werp, dan kan ons saam dinge doen, en dan sal licht wees. So, vanmorgen is dit baie belangrik weer eens, soos ek sê, as jy jou bekommernis op die Heere wil werp, moet jy jou toestand kan erken waarin jy is. Ek gaan het weer sê, as jy jou bekommernis op die Heere wil werp, dan moet jy weet dat ons moed, ons toestand kan erken hoe ons lewe herig is. My sister het op iets belangrik aan geraak, oor dat jy moet kan erken en ons moed na die Heere toe kan gaan, met wat ook al ons situasie is. Nou, Godse woord kom en hy deel vir ons uit, ek wil vanaf vers 6 lees, vers 6 begin met die volgende wat sê, verneder jylle onder, dan onder die krachtige hand van God. Nou, wanneer ons gesels oor om jouself te verneder, Hierdie woordkie verneder is baie intiem. Dit is nie een kwestie van dat jy daar buiten gaan en jy gaan een voel van jouself maak en verneder. Maar hierdie verneder hier is tapino wat die Grieks van praat en hierdie specifiek gaan oor om jouself so laag te maak dat ek en jy ten volle afhankelijk is van die Heere so om myself te verneder voor die Heere, moet ek my afhankelijkheid teenoor God kan openbaar. Want dit is die wegspringplek vir die bekommernis, is om te kan erken dat ek het niks en ek is niks, en ek is afhankelijk van God. So wanneer ek vir mense moet vertel dat ja, maar ek het 10.000 rand in die bank te dra my, of ek het een kar, ek het een huis, ek het een dat, dan gaan jy jouself opstel vir een probleem, want dan begin jy op jou eie krediet een leven probeer maak, en God vat het in een oomlik en een oogwink weg van jou. Die skrif sê, verneder jy dan voor die krachtige hand, onder die krachtige hand van God, en dan gee jy die rede, hy sê, so dat hy, so dat hy jylle kan verhoog op die rechte tyd. Jy sien, weer eens is hierdie skrif baie intiem, wanneer hy met my in jou kom deel hier, hy sê daar so, dat hy wat God is, sal jylle kan verhoog. Die Heere kom op die tyd in die eer, om my en jou te verhoog, as jy jou self kan verneder. Jy moet rarig inneem wat die woord van oor sê, want hy sê daar, so God sal jou verhoog, op so, praat die Grieks van daar, van verhoog, hy woord die daar, van verhoog daar is op so, en hy woord die beteken om op te lig, op een hoorplek te plaas. Maar dan moet jy, en ek ook besef, dit gaan hier, specifiek hier, dat het gaan nie oor dat ek gaan strewe na een hoorpost in die fysische aardese wereld en in die poste wat nie beskikbaar is binnen in maatskapie dat ek moet nou jaag daarna so sommige predikers die jou sê ook strewe na die hoogste post dis nie Godse hart nie dit was nog nooit sy hart gewees nie ons moet strewe na die wil van God ek en jy moet ons self op die plek kan kry soos die skrif sê om jou self te verneder om jou self so laag te maak en te kan erken dat jy is afhankelijk van God, maar terselde tyd as ek en jy dit kan doen 
dan sal God kom en hij zal ons verhoog, hij zal ons oplig en hij zal ons op een plek plaats. Maar die skrif sê, wanneer gaan het gebeur? Die skrif sê vir ons daar, hy sê, op die rechte tijd. Wanneer hij praat van die rechte tijd, en dit is ook wat ons als kinders van die moet leren, is dat God het een rechte tijd. Ons het een probleem dat ons wil dinge nou goed doen he. Ons wil dinge laat manifesteer soos wat ons het wil he, en het beter nou is, as het niet een volgende week is nie, dan verander ons weer ons mindset oor die Heere, en dan soek ons weer een ander uitweg. Maar als je jezelf verlaag voor die Heere, en je hou jezelf daar, en je bly in team met Godse wandel, hy sal vir my en vir jou verhoog op die rechte tijd en die rechte tijd in die Griekse kairos, sommige sê kairos. Nou daai beteken daar vir ons, op die rechte tijd beteken, dit is die gepaste seisoen. Die gepaste seisoen. My broer, my sister, neem dit te harte vanmorgen, dat die Heere God almachtig wil hy dat ek en jy moet kan ervaar wat het beteken om jou zorg, om jou bekommernis op die Heere te werk. Maar dan moet ek en jy by die plek kan uitkom om te besef, ek moet myself verneder. Wat er bekommernis jy ook al het, want elke mens het een bekommernis, daar is een of ander mate van bekommernis, want ons is vlees en bloed. Daar is iets in een mens waar oor jy bekommernis het. Maar God wil hee dat ons daai specifiek moet ons naar hom toe kan bring, jouself so verneder voor die Heere, en vir hom sê dat jy is afhankelijk van hom. Jy kan nie by jouself staan nie. En God het sy kairos tyd, die bestemde sy soen, wanneer hy jou weer oplig. Ek broer my sister, en jy moet een ding ook vanmorgen verstaan, en jy wat die hart van die Heere het. God gebruik die mens, as een instrument, om by jou te bereik. Verhooging in die geestelike dimensie kom dier die heilige geest wat jou die vermoens, die wijsheid, die inzicht en die verstaanbaarheid gee oor sake. Maar ook kom die Heer op so wijse na een my toe dat hy kom en hy gebruik iemand om jou te verhoog. As ons praat van verhoog in jou bekommernis, jy het die bekommernis miskien daar is nie kost in die huis nie. En jy loop en jy sit het voor die Heer het en jy gaan rarig waar jy self verlaag voor die Heere, van neder so voor die Heere, daar gaan een tyd kom, waar die Heere iemand stier, om jou te help. Want dis wie onze God is. Die Heere help ons, dier ons lewe, ons getuienisse daarvan. Hoe die Heere kom, een brood voorsien, sonder om een geraas te maak, dat ek het die brood in die huis nie. Maar ons moet kan verstaan, om een bekommernis te neem, en die bekommernis, soos hierdie skrif sê, moet saam met die vernedering saam gaan. Jy moet jouself voor die Heere verlaag in jou binnenkamer. Dit baat nie ons hartelijk rond en vir amal vertel hoe slecht dit met ons gaan, maar ons motieve is verkeerd. Ons moet ons motieve in die lijn kry, wat God van een my verwaag. Nou kyk hier, daar is een gepaste seisoen, so ons weet vanmorgen die Heere gaan weerkom ongeaf wat jy tans in jy leven ervaar, verneder jouself, bly in die geloof, en weet die Heere Jesus Christus sal jou op die rechte tyd verhoog, maar luister wat sê vers 7 vir my, en hier is dit alles, hy sê, werk al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. Is dit nie wonderlik om te weet vanmorgen, hy praat hier van werk, epiritoe, praat die Grieks vanaf, om iets te werk, dit is om op te gee, maar ook so om iets oor te plaas. As ek hierdie waarmee ek sikkel, by die plek en uitkom om dit te vat, en dit oor te gee aan die Heere, ek plaas dit vanuit my hart oor na die hart van die Vader. Dit is wat die Heere wil hee vanmorgen, of dit jou huishouding is, of het jou kinders is, of het jou man is, of het jou vrou is wat ook al die situasie kan wees, Godse woord sê, werk al jou bekommernis op hom, want hy sorg, sorg vir julle, die Grieks praat van melo, hy gee om, 
Die Jere gee om vir een vir my vanmorgen. Elke een wat die sit vanmorgen, die Jere gee om vir u en vir my. En ons moet weet, dat is een hartzaak rondom hier die woord, die bekommernis daar, is meer en minma, wat die, wat die Grieks van praat. Hy sê, een bekommernis daar, is sorge en angste. Wat er sorge en angste u ook ervaart tans in die lewe, begin met die vorige skrif gedeeld om te weet, ek moet myself laag maak voor die Heer. Dit is die hart van die vader daar. Daar is een probleem onder baie kinders van die Heere, en ek sê dit met baie liefde vanmorgen, en selfs vir die wat die predikasie daar buiten kry. Ons moet een leerbare gees het, my broer en my sister. As ons nie een teachable, soos die Engels sê, een teachable spirit het nie, dan gaan u u self aan hoe vastloop, en dan, wat dan gaan gebeur is, dan gaan ons die blij moe gei met. Ons gaan ander mense begin te blameer vir die krisis wat ons nou het. Eenvoudige dinge in die samenleving, dinge wat die kerk beleef, wat in tekort is, die Heere deel met jou oor dinge, maar jy maak nie een plan nie. Jy wacht tot op die laas minne, dan wil jy een plan maak, en as mense nie saam met jou dan wil werk, hoe jy dit wil hee nie, dan met jy die blijm gei. Jy weet al reeds, hoe sake werk in die dinge van die Heere. Dit is die plek wat die Heere wil hee, ons moet hy sorg na God toe vat, en ons moet die Heere vertrouw, en ons moet werk maak van sake wat die Heere op die tafel vir my en vir jou neersit. Ons kan nie oorgaan na een blijm gei, as ons nog in ons self eers verneder het, onder die krachtige hand van die Heere, so dat God kan uitkomst gee. Dit is, dit is levend onder die kinders van die Heere. Rarig waar en selfs binnen gemeentes, is dat wanneer hulle het krisis nou ervaar, en iemand kom nie na hulle hulp, nou nie, dan kom die blijm gei. Jy moes in die eerste plek al reeds voorbereiding getref het, onder die krachtige hand van die Heere. Onse God wil uitkomst gee, hy wil vir getuienisse gee, maar hoe gaan ons ooit een getuienis kry, as ons nie weet om ons self te onderwerp aan die krachtige hand van die Heere? Dis intieme sake wat ek met u kom deel vanmorgen. Sommige sla nie ag op hierdie dinge nie. Baie kinders van die Heere sla glad nie ag op hierdie dinge nie, want is het traak my in die achtig verhouding wat hulle het rondom die dinge van die Heere nie. God wil hee dat ons moet, soos die Engels sê, ekoop wees. Ons moet dinge recht hanteer van stap 1 af, so dat ons die krachtige hand van die Heere kan sê. Ek kan nie die heel tyd hardloop na iemand toe, as ek nie self by die Heere was. Dis baie belangrike dinge hier, vir een van my om te verstaan hier. Gaan gaan na 2 Korintheus hoogstuk 1 toe. 2 Korintheus hoogstuk 1. Wat gaan gaan vir ietsie wees daar? So dit is baie belangrik my broer en my sister is om aandag te skenk aan een my verhouding in die Heere. Ons moet God begin een rare waar na sy woord te neem en op ook kyk na iemand anders om ons om die nie te val. 2 Korin 1 soostuk 1 en ek gok of hier wees daar. Wede, daar is altyd een uitkomst. En die, die, die ding is het werk so by die woord van die Heere, wanneer ons beginne in integriteit stap, dat God wil een getuienis gee. As ek die heel tyd pressure op my sister hier sit, dis nie een getuienis nie. Ek bring haar onder dwang, want ek soek dit so. En as sy nie kan beval ons as wat ek dit wil heen, dan sê ek ook, ja jy wil nie saamwerk nie. Ons moet nou geset wees, God wil vir ons een getuienis geer. Ons moet nie dinge abuse, so dat ons kan sê, o, ek het dit gedoen. En ek sê dit met liefde uit my hart, ek vir een van my vanmorgen, ek praat met myself ook, is dat ons moet nou geset met God wandel, en dinge van die begin af recht doen. Hierdie skrifgedeelte wil ek vir u lees, kom ons vat sommer af van vers 8. Vers 8 sê, want ons wil nie hee, broeders, dat jylle onbekend moet wees met ons verdrukking, wat oor ons in Asie gekom het nie, dat ons dit boe ons kracht uitermate zwaar gehad het, so dat ons self aan ons leven gevan hoop het. Nou kom ons tot my dan. Paulus beeld dit uit hier, hy sê so vir hulle, hy sê hy wil nie hee, hy wil nie hee, dat jylle, hy praat van hulle, 
moet niet onbekend wees nie. Met andere woorden, hulle moet niet een nie verstaanbaarheid heen nie. Hy wil hulle moet kan verstaan. Hy moet, hulle moet kan verstaan die verdrukking daar. My broer en my sister, verdrukkings moet ons kan verstaan het beperkings in die leven. Wanneer ene ek verdruk word, dan sta beperkings rondom die dinge en Paulus praat nie van dat hulle verdrukking was so erg gewees dat daar geen optie vir hulle was nie. Dat hulle eerder soos wat hy uitbeeld daar, dat so dat ons selfs aan ons leven gewan hoop het, hulle het geen oplossing gehad. So hy, hy beeld vir die kerk uit daar om een tyd en een eer in jou leven soos by hulle wat jy in a, jouself in so'n plek krijg daar daar geen opties is nie. Maar wat sê hy vir ons verder? Hy hou nie op daarby nie. Hy sê vir ons hier vers 9 hy sê ja ons het selfs hy sê by onszelf die doodsvonnis oor ons gehad zodat so ons niet op onszelf zo so vertrouwen, maar op God, wat die dode opwek. Jy sien, hy, hy verduidelik vir een van my, ek kom in die hoopeloose stadium van my leven, dat ik mezelf zo so vastloop, dat ik geen menselijke optie meer het nie. Maar ik draai naar die Heer. Want God is my hoop. So jylle paar jaar terug toe vlieg ek Johannesburg toe, en weet jy wat in die vliegtuig, dit was een verskrikkelijke storm gewees, daar boe in die licht. Daar boe in die licht, met die enpakkets, en daar die verskrikkelijke reen en wind, en absolute chaos waar daar is, het ek ervaar daar binnen die vliegtuig, hoe hoopeloos ek eindelijk is. Want dit is een kwestie van, hy kan val, ek het vir die Heere ook gesê, Heere, ek het niks om te verloor nie maar ek vraag maar net vergifnis vir my leven. Want ek is op een plek van my leven nou, waar ek myself vastgeloop het, sonder een optie of een uitkomst. So in die vliegtuig daar boe het jy nie een uitkomst nie. Fysies, menselik. As hy gaan val, is het taboe met jou. Maar in die krisis, kan jy jou hoop in God stel. En dit is wat Paulus hier verduidelik, hy het net die dood gesien, daar is nie rede vir leven nie, maar hy verduidelik het vir een van my daar, op een baie mooie manier, maar op God wat die dode opwek. Dit is waar die genade van God ingryp, so dat wanneer ek my bekommernis op die Heere sê, Heere, ek het een bekommernis, ek sien hier die vliegtuig, gaan weer een zwaartuig, maar ek weet ook, hy kan val en ek weet ook, Heere, dit is die einde van my leven, en my bestaan hier op aarde, maar ek draai dit na u toe, Heere, want u is die een wat die dode in die leven oordeel. En ek weet, Heere, as ek in u sterf, is daar geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest. En God wil hee dat u en ek op hierdie aarde, daai maatstaf in ons leven kan moet hee, wat Paulus vir ons uitbeeld, hy gaan dier een krisis, hy gaan dier die krisis, gezondheid, probleme, finansies, wat het ook al mag wees, hy gaan tans dier die beroering, maar God, hy is daar, en die Heere wil hee, jy moet jouself verneder, so dat jy op die rechte tyd verhoog kan word, en die rechte seizoen, Kairos, wil God vir een vir my deerkom, en wat sê daar vers 10, hy sê wat ons verlos het, uit so'n groot doodsgevaar, en nog verlos, op wie ons hoop, dat hy ook nog sal verlos. Die Heere verlos, my broer en my sister, die Heere neem soms nie die probleem weg nie, maar hy gee jou die oorwinning oor die probleem. Dis wat jy en ek moet besef, meeste van ons aandag is so gefokus op die probleem, dat ons nie kan besef eers, omdat ons aandag so gegryp is, in die fysische, dat ons nie die oorwinning daar oor het nie, maar wat ons doen is, ons is die heel tyd hierop gevestig, en ons wil die heel tyd ander mense vertel, hoe slecht dit met ons gaan, in plaas van om te sê, dat ek is eindelijk, meer as een oorwinnaar, dier Christus, wat my die kracht gee, want al, al vergaan die uiterlijke, nog dan sal die innerlijke mens, vernieuwe word, Die Heere kan jou ten spuite van die siektetoestand, 
ten spijt van jou financiële toestand, ten spijt van jou huishoudelijke omstandigheden, kan die Heere jou so verhoog in die innerlijke mens, dat hier die ding net so klein raak. Dat jy weet, dit is jou getuienis daar. Dit is jou getuienis daar, dat jy vir iemand kan sê, weet jy wat, jy klaar oor hier die ding in die leven, kom ek vertel jou van my leven in die heren. Dit is wat God wil hee, jy en ek moet doen, sonder om een blijn game te speel, waar ander mense wat jou nie wil help nie. God wil hee ons met die plek kan uitkom, om discipline in ons eie leven te kan hee, as die kerk, so dat hy wat God is, die uitkomst kan gee. Die Heere kan nie van my jou uitkomst gee, as ons geheel tyd so maak nie. Want dan is jy bezig om te vertrouw op die arm van die vlees. En baie mense verstaan my hart in baie opzichte nie. Omdat ek soms baie subtiel, maar baie ferm is met mense, so dat hulle moet ook op die einde van die dag besef, hulle moet hulle hoop op God stel. Dit gaan nie oor wat jy vir my moet doen nie. En dan daarna moet ek praat nie. Nee, dit gaan oor wat ek by die Heere deelachtig moet word, so dat ek die oorbinning kan bereik. En wat sê die skrif my verder daar, vers 11? Hy sê so, terwijl, terwijl jylle ook vir ons saamwerk dier die gebed, so dat daar vir die genade gave aan ons, dier baie persoene op baie manier vir ons gedank kan word. Weet jy wat sy treffende gedeelte is, hier die skrif gedeelte, wanneer ons eerst by die Heere was oor ons situasie, en dan gaan ek by die wat ek kan vertrou, ek loop nie links en rechts en sê vir mense bid vir my, no way, die kampijn, so sal ek sê, ek kan dit nooit doen nie, want ek vertrou bitter min mense, as ek kom by een binnenkamer verhouding met die Heere, ek sal die wat die Heere op my hart neem te sê, my broer bid vir my, of my sister bid vir my, en ek weet dit bly ook daar, dit gaan nie in die stroom af, en nou het my bekommernis uitgelap geword, en nou het ander mense sterkies aangelas, en dan is dit groot gemors op die einde van die dag, dan wil die persoon, wat die bekommernis in sy hart gehad het, die vertrouwe in een mens gehad om te sê, bid vir my, het gaan stories vertel, dit breek die moreel van die kerk. Ons moet ons bekommernis eers na die vader toe neem, maar ook, soos Paulus hier verduidelik, hy verduidelik die kerk, ek het hier die situasie deurgemaak, het was een krisis tyd gewees vir ons, ons het nie een lewe gesien nie, maar ons het na God toe gedraai, en dit is wat hy vir die kerk verduidelik is, moet nie op die arm van die vlees gaan nie, want jy gaan een probleem het, maar hart tot na God toe eerste, dan is daar vertrouwelinge in die Heere, met wie jy kan deel om saam te bid oor een saak, so dat jy die krachtige hand van die Heere kan sien, wat vir jou uitkomst geer binnen in die dit. Gaan gaan Romeine 15 toe, of vir jy iets die daar gaan wees. Handelinge Romeine hoofstuk 15. Romeine 15. God wil ons leer, God wil ons leer, my broer en my sister. Die Heere wil ons leer, om op te staan. Hoe om te staan, voor die dinge van die Heere. Hoe gaan ons maak, om ons bekommernis aan die Heere oor te geer. Nou Romeine 15 wil ek een skrifie gauw gauw lees dan. Hy kom na in vers 4, wat hy vir ons verduidelik, vers 4. Hy sê, want alles wat die vorige skrywe is, is tot ons leren. Stop nie, ja. Alles wat die vorige skryf is, alles hierin, is tot u en my leren. Wat beteken dit? Dit beteken, dit het instrukties. Alles wat geskryf is, is tot een my instrukties. As ek en jy nie die instrukties gaan volg nie, gaan ons ons self vastloop. En dit is wat Paulus aan die Romeine hier verduidelik hier so. Hy sê vir, want alles wat die vorige skryf is tot ons leren, hy sê die vorige skryf, hy sê so dat ons dier leidsaamheid, wat is leidsaamheid? Geduld geduld. So as jy die een is wat sê, ja, maar ek het die geduld nie. Ek kan vir jy rara waar sê, dat jy gaan uitmis op die krachtige hand van die jylle. Jy gaan uitmis, soos nog nooit van tevore nie, jy is gereed, maar as jy ongeduldige geest in jou het, gaan jou bekommernis met ongeduld gehanteer word ook. 
Die bekommernis gaan met ongeduldigheid beheer word en bestuur word en dit is waar ons chaos in ons huishouding maak, maar ook chaos in die kerk maak, oor het ons nie geduld het om dinge uit te sorteer volgens die wil van die Heere. En die skrif sê dit vir ons, hy sê so dat jylle dier leidsaam het en bemoediging. Wat is bemoediging? Bemoediging is opbouw. Ek moet my broer en my sister kan opbouw, terwijl hulle dier hulle bekommernisse gaan. Ons moet nie by hulle sit en sê, oeh, jy is rarig nou in die moeilijkheid. O, ek sien somme, jy gaat nou somme net aftraan in hom. Jy kry die broer en die sister wat so is. Hulle kan net nie die licht van God in die bekommernis sien nie. Hulle sal eerder in die positie kom om jou nog slechter as ooit te laat voel. Dis nie hoe die Heere is nie. Paulus sê, jy moet geduld het in die bekommernis, maar te selde tyd moet jy kan opbouw in die, in die bekommernis. En hy sê so, hy sê, en bemoediging van die skrifte, hoop kan hee. Hoop LP's, wat hy van praat. Hy sê, ek en jy moet ons versekeren in die woord kan hee. Dis die enigste plek hierdie my broer en my sister, dier die instructies, dat wanneer ek en jy in die bekommernis kom, begin in die woord te mediteer. Dis ook om daar wat ons leer uit hier die gedeelte sê, wanneer daar een krisis kom, in die context, maak dit een kursus. En sê, jyre, ok, ek het hier die bekommernis, ek vertrou die jyre, jy gaan my nou hier dier help. Gaan volg aan Matthies 14 toe, dan gaan ek met dit afsluit. Matthies 14. Ga vir jy sê hier het vuist. Met so'n laatste gedachte, Matthies 14. Nou, ons ken hier die gedeelte, Jesus loop op die seer. En hoe kyk gauw hier? Kom ons verder maar spies vanaf vers 25. Ek ken al reeds die gedeelte, maar net vir die gedachte. Vers 25. Maar in die vierde nachtwaak, nou dit is so tussen 3 en 6 uur die ochend hier. Hier die vierde nachtwaak, dit is, jy weet ons nou hier dreer, is nog stik donker buiten. En het begin so, jy kan so bykie sien buiten. Het hang af van die seisoen van die jaar. Het hang af van die seisoen. Maar hy sê, het Jezus na hulle gekom al wandelende op die seer. En toe die disciples, nou omdou nou hier die disciples, is nie klein kinderkies nie, dis volwasse manne hier nie, dis nie kinderkies die nie. Hy sê, toe die disciples hom op die seer sien loop, hy sê, word hulle ontsteld. Hulle het ontsteld geword, dat die skok dier hulle gekom, en die skrif sê hy so, en hulle het gesê, dit is hun spook. Dit is groot mense, wat daar op die waters is, tussen 3 en 6 in die ochend ewe. Hulle kon nie Jesus identificeer nie, maar hulle kon iets identificeer na hulle toe kom, wat boon natuurlijk is, want die mens kan nie op water loop, natuurlijk nie. Maar in hierdie gedeelte het hulle so geskok, hulle was ontsteld gewees, hulle, want die normale wet is gebreek, gravity is gebreek, om het so te stel. En wat nou gebeur het, is hier so, hulle roep hier uit, hulle sê, dit is een spook, want daar is een uitroep teken, achter hier die spook gedeelte. Die selfde, gaan nie nou daar na toe nie, maar in Lukas, in die laaste hoogste, ek sien ons met die opstanding van die Heere Jesus Christus, wat hy weer verskyn het aan die disciples, toe hy die eerste keer verskyn het aan die disciples, het hulle die selfde dinge gesê, dat dit is een geest, en hulle het so benauwd geraak rondom dit in die kontekste. Maar nie te min, nou sien ons daar wat gebeur het, en hulle het geskree van vrees. Want jy sien, die normale ding was gewees, en dit is so in die geestelike dimensie, dat al reeds het die jode dit geweet, en ons het geseen wanneer Jesus Christus de moene uitgedruif het uit mense, daar is opstandigheid in die geeste, en die geeste het vermoens om mense seer te maak. En as jy dit nie wil glo nie, gaan lees handelinge, hier die 7 seens van Skewa, dan gaan jy sien daar, toe hulle, hier die man wat hom voorgedoen het, is een kind van God, en hy gaan druif die duivels uit, het hier die duivels gekom, en hulle geslaan, uit hulle kleren uit en dit is wat hier die disciples ervaar het, die kom een geest, is een boon natuurlijke wat hier gebeur het, en hulle skree, want hulle was bang, hulle gaan seer gemaakt word, daar was een bekommernis, dit is wat ons moet omdou, daar is boon natuurlijke dinge wat om ons gebeur, 
en dit is een normale ervaring voor die mens, om in sy vlees en bloed uit te skree en bang te wees, dit is normaal om een ervaring fysisch te kan hee, maar wat doen jy met die ervaring? En hier die skrif sê vir vers 27, maar Jesus het dadelijk met hulle gespreek. Jesus het nie een keer gekom hier, om met hulle te feit oor wat hulle gesê het nie. Jesus het nie gekom om hulle slecht te maak en af te breek oor wat hulle ervaar nie. Hy wou hulle bedien in hulle bekommernis waar hulle was. En die skrif verduidelik daar, hy sê vir hulle, hou goeie moed. Dit is ek, moe nie vrees. Jy sê, nou wat gebeur nou? Wat gebeur met Petrus? En Petrus antwoord om, en sê, Heere, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. Jy sê, hy was gewillig gewees om in die bekommernis na die stem van Jezus te luister. En dit is wat een ek moet kan bemeester. God wil hee dat ons moet in die bekommernis, wanneer ons een uiting gee, dan gaan ek die waarborg gaan allemaal jy sê, die Heere het iets in jou hart kom plaas in jou bekommernis, iets wat na hom toe trek. En dit is wat Petrus in hierdie gedeelte, hy was gewillig om met Jezus te deel binnen in die bekommernis. En die skrif sê so, hy sê Heere, as het eerst beveel my om hierdie water te kom, na u toe te kom. Vers 29 sê, en hy sê, kom, Petrus klim toe van die skuit af. Hy is weer eens gewillig om te reageer op die stem van Jezus is u bereid om in u bekommernis te reageer op die stem van die Heere Jesus, want dit is een fijn lijn, meeste van ons as kinders van die Heere fouteer daar binnen in, nie dat ons zondag nie, maar ons het die fijn insaal van die Heilige Geest hier binnen, wat jy weet, die Heere praat nou met jou, maar nogtans as dit by die kese kom, dan kies jy eerder om die bekommernis te vertroetel, in plaas van om te reageer op die stem van die Heere binnen in die bekommernis. En hier die skrif sê so baie duidelik vir ons, dat hy die Jesus dan ook so, het hy na hom toe gekom, in vers 30 sê, maar toe hy het sterk wind sien, hy sê die fysische reaksie van iets, toe het die emoties weer, hy was bezig om te stap na die Heere Jesus toe, Hy is bezig om die bekommernis baas te raak. Hy begin een loop op die water. En die momentum, toe hy sien die wind sy reaksie, die storm sy reaksie. Hoe sien jy dit, die wind? Jy sien dit daar buiten aan die bome wat so baai. Dan sien jy die nagevolg van die wind. Hier op die see het hulle gesien, soos hier die skrip vir ons sê, so hulle die sterk wind gesien want die golwe het gereageer op die wind. En dit is wat u en ek ook in soms tyde doen, ons veroorzaak erger golwe, omdat ons nie reageer op die stem van die Heere binnen bekommernis nie, want dan kom een persoon met die wind, met die onheilige wind, wat jou kom vertel, maar eindelijk is dit so, en dan reageer jy eerder op wat die persoon sê, op wat Jezus binnen die bekommernis vir jou en my moet wees. En hier kom hier die gedeelte vers 30, hy sê maar toe hy die sterpunt sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Heere, red my. Jy sê, dis nog een bewys van die menselijkheid, dat selfs binnen die storm, jy die bekommernis vir die spook gehad, en toe het jy Jesus sy stem gehoor, en toe reageer jy op jou stem, op sy stem, en toe jy op sy stem reageer, en jy begin een stap, toe kom dan nog een wind, en toe het hierdie wind gekom, en hierdie wind het jou oor van Christus afgehaal, en toe begin jy sing, en jou menselikheid het besef, ek sing, maar jou geestelikheid het uitgeroep na God, en gesê, red my, dit is wat die Heere Jesus Christus vir u en my wil doen, hy wil vir jou aan een lopend red in jou situasies waar jy is, moe nie moet opgeen nie. 
Wanneer je van die een ding naar die ander ding, naar die ander ding, niks is volmaak op hierdie aarde nie. Maar ons moet die heel tijd kan uitroep naar die Heere, Heere, red my. Want hier die man het die heel tijd sy bekommernis op die Heere geplaas. Toe hy die water was, die bekommernis het gekom van die spook, hy het op Christus geplaas. Hy het geluister na die Heere Jesus' stem, hy het begin een stap volgens die stem. Toe kom daar een ander wind, sy bekommernis daarin het hy weer na die Heere toe gedruif, en vers 31 sê, en Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek, en om gegryp en gesê vir hom, kleingelovig is, waarom het jy getwyfel? Met ander woorde, hoekom het jy op twee gedagtes gehinkerd? Jy weet dat ek is hier, die Heer het nie van hom gesê, oor, omdat jy nou nie wil luister, gaan jy gestaan word nie, asjeblief toch, ons is geneig om dit vir ander kinders van die Heer te vertel, terwijl Christus het nog nooit gesê, die Heer Jesus ken my en jou vermoens, hy weet jy is vlees en bloed, hy weet jy het bekommernis en ek het bekommernis, en ons moeder die heel tijd op die Heer werk, elke dag werk ek my nou op die Heer, want ek het ook my bekommernis en my broer en my sister, Maar ek weet een ding wat Christus hier gesê, vers 32, hy sê, daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan le. Die Heere wees vir een van my uit, dat ek en jy moet, ons moet streme daarna, om ons bekommernis, die krisis, die angste, die vreese wat ons het, moet ons kan neem en het op die Heere werk. Ons moet het daar kan plaas by die Heere. Maar te selde tyd wil God vir sy kerk leer, dat wanneer die kerk dier iets gaan, of het in die budget of die gemeente is, moet ons saam kan na die Heere toe in gebed kom, soos wat Paulus verduidelik het, so dat ons oor een saak kan bid en een oplossing kan kry vir die bekommernis wat in die kerk heers, so dat die oplossing een getuienis kan maak. So lang as wat ons onder mekaar vecht, in een huishouding oor een bekommernis, of binnen een gemeente oor een bekommernis, dan gaan jy nooit die hand, die krachtige hand van die Heere, sien werk in jou leven, of in die gemeente nie. 